В умовах війни більшість навчальних закладів на прифронтових та окупованих територіях припинили працювати. Але учителі та учні шкіл, яких уже не існує фізично, продовжують триматися разом на відстані. І попри технічні складнощі та щоденні ризики для життя, продовжують навчатися та навчати. Інна Мисенко виїхала з Херсонщини до Польщі разом з 12-річною сестрою, коли її село опинилося в російській окупації. Згодом повернулася в Україну і оселилась у Вінниці. Тут дівчина влаштувалася на роботу в туристичний клуб і паралельно продовжує навчати школярів дистанційно. Адже школи, у якій вона працювала вчителем, більше немає. В школі жили окупанти. На жаль, попри обіцянки залишити її вцілілою, відразу ж після того, як відійшли, було випущено три ракети і школу було знищено. Тому говорю, що її більше не існує, але вчителі працюють, діти в нас, звісно, є. Навчальний процес триває, просто вже трішки в інших умовах і за інших обставин. На Херсонщину поки можливості повернутися, на жаль, немає, оскільки територія деокупована, але активні обстріли є. Це не дуже безпечно, тому я тут. У мене тато займається сільським господарством, тобто фермер по великому рахунку землероб. Вирощуються дуже поширені на Херсонщині культури – пшениця, ячмінь, соняшник. Ось такі культури вирощує мій тато. На жаль, техніку було побито всю, це трактор, це все те, що до нього чіпляється для обробітку землі. Це солярка в великих об'ємах, що теж досить дефіцитно зараз. Вона стояла в бочці на задньому подвір'ї, але так як були прильоти, то, на жаль, цю бочку також було пошкоджено. І нам пощастило, що вона не взірвалася, а просто витекла ця солярка. Будинок теж пошкоджено, що мій будинок, що сусідній будинок бабусі з дідусем. Але мій будинок пошкоджено відносною мірою, тому що побиті вікна, побиті стіни, забор ворота, але він є, він стоїть, це не просто фундамент, він пригодній для проживання. Село Трифонівка Береславського району, де проживала дівчина, невелике. До війни тут мешкало близько 700 осіб. Що сюди зайдуть окупанти, ніхто навіть не припускав. З початком війни сільська школа перетворилась на активний волонтерський пункт. Так тривало до приходу ворога. Почали з перших днів збирати в школі на Херсонський напрямок і на Миколаївський, тому що фактично що туди, що туди близько, волонтерку. Це були продукти харчування, це був одяг. Все те, що бійцям потрібно було вже зараз, але його не було. Ми там і пекли, і ліпили, і збирали. Тобто все, що люди могли нести, вони несли. Ми там сортували і відвозили то все бійцям. І навіть так якось у нас люди посміювали, що не страшно, тому що якщо до нас захочуть зайти, то вони нашими дорогами жодним танком не доїдуть. От. Ну і ми так відкладали цю реальність на якийсь задній план, допомагали чим могли. Але одного дня, це десь е, два тижні від початку війни, до нас вночі зайшов ворог. І вони спочатку заселились в школі. Ті, хто живе на околиці села, почали це ж село переповідати, що бачили, як вночі їхала ворожа колона техніка. Пішла в школу на чергування і зрозуміла, що реальність така, яка вона є, коли на шкільний стадіон заїхали автобуси вже з окупантами. Найвищий за званням був комбат. І коли він вийшов, він попросив когось, з ким він може вести перемовини. На питання, це будуть перемовини, ви говорите, ми погоджуємо, чи ви насаджуєте просто, і ми це маємо виконати. Він відповів, що якщо ми не будемо пригати вище їхньої голови, то, в принципі, можемо мирно співіснувати. Це були ДНР, ЛНР. Ось перший час. Вчителі, які працювали у школі, не пішли на поступки окупанта. І, незважаючи на те, що загарбники погрожували зброєю, почали захищати власні права. У нас було багато до них питань зустрічних, так само, як і в них до нас. Це були фактично спори стосовно того, що вони взагалі роблять на нашій землі. У нас досить емоційний колектив. І всіх цікавило це питання, що хлопці, ну як же ж так? І вони відповіли, що а де ви були? Там от сім літ, і почали погрожувати, що типу, от смотрите, ви стоїте без оружія, ми снім, давайте ми не будемо тут полеміку розводити. Вони дозволили вивезти зі школи оргтехніку, журнали, 
Ми то все вивозили, ті вчителі, які наважилися туди піти. І після того вже, звісно, все те, що там було залишено, те, що ми не встигли вивезти волонтер Костю, вони собі забрали. Пізніше, коли зайшли росіяни саме і буряти з якутами в інші частини села, були блокпости навколо всієї території села. Воно вже там певний час і стало невиїзним. Вони прийшли на самозабезпечення. Тобто вони ходили, забирали з пакетиками харчі у людей. Як це фактично... виглядало? Вони приходили в двір і казали, віддавайте нам все? Так, фактично так і було. Тобто це люди, які розуміють свою перевагу, кількість, ну, плюс в них є зброя. І вони так про це і говорили, що от, посмотрите, з ким ви прирікаєтесь. Погрожували вам? Так, звісно, звісно. І це було так. Особливо перші часи вони там ще трішки якось намагались лояльнішими бути. Але от коли вже зайшли саме росіяни, а не ДНР, ЛНР, то вони почали впроваджувати таку агресивнішу політику. Дівчина терміново покинула межі свого окупованого села разом з сестрою і родичами після того, як окупанти прийшли до неї додому і недвозначно натякнули, що заберуть дівчину з собою. Я виїхала звідти після того, як вони ну, так, пригрозили чи то попередили, що будуть брати заміж. Прийшли просто. Мене навіть тоді не було вдома, я в бабусі була, тому що ми бачили, така вулиця у нас перша, і видно, коли вони йдуть до нас з вікна. І ми в цей час пішли до бабусі, а на стіні в кімнаті залишився портрет, на день народження подарували, це зараз популярна тема. І вони запитали в тата, а хто це? Тата сказав, що донька. Ну а де вона? Ну її зараз говорить немає. Так, а коли вона буде? Ну, буде тоді, коли вас тут не буде. Ні, ну бать, ну, типа, ми все розуміємо, ну, коли прийде, ти, ми от будемо перевіряти періодически, будемо е, замуж брати. Ось, і тут тато ну, зрозуміли, Тобто під замуж що... брати розумілися зовсім, напевно, я, не шлі. Я так розумію, що да, ніхто там весілля грати не збирався, фату купувати і весільну сукню теж. Не було, То фактично де. батько вас врятував від ймовірного сексуального насильства? Фактично так, плюс були відомі випадки того, що в сусідніх населених пунктах вже відбувалися випадки і до того ж випадки з застосуванням зброї і тато говорить, що якщо хтось прийде, і при цьому на мене буде наставлена зброя, я і допомогти тобі нічим не зможу, і дивитися на це я не зможу. Тому я навіть не сперечалася в цьому, тому що розуміла, що ситуація дійсно така дуже небезпечна. А як ви виїхали? Виїжджали ми з дядьком і тіткою, у них теж двоє дітей. Тобто, по факту, я, моя сестра рідна, і сестра двоюрідна, і братик двоюрідний, братику 5 років, і сестрам 12 і 13 років. Вас Тоб... випустили нормально через блокпусти? Так, це останній день, коли можна було ще якось виїхати, тому що після того було заміновано територію. Ми виїжджали під активними обстрілами, до того ж після дощу, а це степові дороги. І якщо ти їдеш, то ти їдеш вже в один бік, розвернутися там немає як. Нас виводив звідти провідник, ми до Білої Криниці, це населений пункт, трішки далі від Дніпра, де їхали самі, а вже звідти він вів перев... ну, відносно перевіреними стежками, тому що, знову ж таки, територія була замінована. Так? Хто її замінував? Це росіяни замінували? Так, звісно. Окупанти замінували не лише дорогу. В Херсонських степах майже не лишилося чистих територій. Як розповідає Інна, замінованим виявилося все. Система гідрозабезпечення, мости, поля. І обробляти цю землю стало фактично неможливо. Це зараз дуже болюча тема для всіх. Тому що ми розуміємо масштаби, ми розуміємо і бачимо це все. Люди, знаючи, що туди не варто сунутися, сунуться, тому що живуть за рахунок цього, верніше, жили раніше. І є в нас відчайдухи, які зараз обробляють землю. На все село є один чоловік, який наважується їхати, до того ж він вже двічі комбайном наїжджав на міну, ремонтує, їде працювати далі. Ми тата не випускаємо, тому що це... Ну, на вагу життя в буквальному розумінні цих слів. Останній раз була вдома, ось, і ми поїхали просто оцінити масштаби всього того, що там відбувається. Це тяжко описати, тому що лісопосадок зараз не існує. Вони побиті з обох боків від прильотів. Дерева просто або згоріли, або їх було збито посічено. В посадках в одній може бути від 8 до 13 виритих таких величезних ям під ПТР. Ну, 
окупантів. Це все вони робили. Це, знаєте, таке питання, якби то робили, хоча б наші було б ну, вже не так образливо, тому що це хоча б якусь користь за собою несло. Землі також дуже пориті, мало того, що на кожному полі Енна кількість нерозірваних, розірваних снарядів, ракет, стерчить, лежить. Тобто ви його можете бачити і ви не розумієте, розірваний, тобто цей снаряд ще може здетонувати чи не може? В переважній кількості випадків це зрозуміло, тому що є боєголовка, є хвистовички, ось ці. Видно, що воно не відпрацьоване, воно цілісне. Велика кількість територій саме з, ну, в нас це називають пластикові металики. Є населений пункт П'ятихатки. Між нашим селом і П'ятихатками проходила ось ця межа, де наші намагались відстоювати і відвоювати територію. Тобто фактично це була межа зіткнення. І там прям не переливки землі. Коли туди приїхали сапери, вони попідривались, тому що ось ці пластикові металики не, не виявляються металошукачами. От вони не змогли там нічим допомогти. Є міни двох типів, є ось боєголовка, вона називається сонечком. Натягнута від неї леска веде в різні боки, і там тваринка чи людина, яка зачепить це з будь-якого боку, ця головка підлітає і зривається в той бік, де її було зачеплено. Тобто ймовірність того, що ти її зачепиш і залишишся вцілілим, дуже-дуже маленька. А тварини, я маю на увазі навіть і свійських, і диких тварин, чи, чи збереглися вони взагалі після цих бойових дій? Тому що тварини дуже страждають насправді від обстрілів, від, саме навіть і від страху, від звуків. І, зокрема, чи свійські от там, корови, тобто, чи можна їх випасати зараз на цих угіддях? Це все теж доволі проблематична тематика, тому що так склалося, що з початку окупації в населений пункт не було можливості поставляти продукти будь-які. Тому продуктами харчування була молочка від корів і картопля. Тому корів тоді дуже всі цінили, намагались берегти. Але, правда, в результаті обстрілів люди виїжджали, по-перше, вони просто відв'язували, відпускали тварин і свійських, і, ну, тобто це могли бути і собаки, і... Ми розуміємо, що вони зголодніли, були випадки того, що собаки просто там свинку якусь могли загристи, але в більшості, в переважній більшості випадків просто гинули від обстрілів. В мене особисто там на хазяйстві були свині, була корова, це перебиті хребти, це, ну, тобто тварини не виживали. А деякі тваринки, звісно, зараз в лісопосадках дуже рідко ти знайдеш там того банального зайчика чи лисичку чи когось, тому що Ну, не виживають. По-перше, їм немає зараз природнього захисту, ніякої середовища зовсім пошкоджене. По-друге, це ось ці всі снаряди і те все інше, від чого вони також гинуть. На певних ділянках ще не розчищені поля зіткнення, тобто є ще тіла, які залишаються лежати. Ось і ці тіла розтягують лисиці, ось це, тобто ті тварини, які ще залишились там, ну і дикі пси, які вже стали дикими. Таке нещадне винищення природи російською армією неминуче призводить до наслідків екологічного характеру. Але також від цього дуже страждає і економіка регіону. Економіка буде в великому-великому занепаді на Херсонщині. Лісопосадки потрібні, тому що вони стримують вітри. І коли цієї лісопосадки немає, то волога, в землі не затримується, її видуває. Це, звісно, свідчить про те, що врожайність, навіть коли поля будуть розміновані, буде значно нижчою. І ось ці культури, які я вже назвала, ячмінь, пшениця, соняшник, це все дуже під великим питанням. Ну і дерева, щоб виростити нові, потрібно багато років для Так, цього. не одне десятиліття, це правда. І... По-перше, по-друге, на це також потрібне фінансування. Окупація Трифонівки тривала сім місяців. Потім українська армія здійснила блискавичний наступ і росіян відігнали на 40 кілометрів за два дні. Закріпилися у нас в населеному пункті ще на два місяці. І тобто ось ці місяці, які вони були в селі, росіяни дуже сильно обстрілювали. І фактично росіяни знищили всі ті будинки вже після того, як відступили, намагаючись вбивати наших бійців. В нашому селі ще нормально, а от в сусідніх 70-80% будинків знищено. Тобто прямо під фундамент, прямо ти їдеш і 
нічого немає. Тому питання стосовно того, чи повернуться люди в села Херсонщини, не повернуться в переважній більшості, тому що немає куди людям. І немає за що відбудувати, і не буде за що зараз там відбудувати, і повернутися немає куди. Попри те, що природа на Херсонщині дуже постраждала через війну, воїни Збройних сил України намагаються зробити все від них залежне для її збереження. Вони прибирають на позиціях і навіть сортують відходи. Наші бійці досить чи менюхи, чи пури, вони все прибирали. Тобто після них немає ось тих розкиданих бутилок, якихось сміттєвих пакетів, спиртного, найцікавіше. В них цього всього немає. Це доволі чиста територія, є там бліндажики і все. Після окупантів на відео там видно, що коли ти їдеш, вся посадка, вона встала на пляшки пусті, якісь серветки, якісь пакети, якісь будь-що, але воно наскільки забруднене, що ти розумієш щось. І навіть більше того, наші бійці, коли приходили жити в будинки в селі людей, вони заселялися і прибирали в цих будинках після окупантів. Ходили з такими величезними сміттєвими пакетами, то все збирали і телефонували місцевим і говорили, що дивіться, ми у вас тут трішки навели порядки після окупантів, будинок в такому-то такому -то стані, можна ми в ньому поживемо, бо ну, бачимо, що все одно вже йому не переливка. Ось, і місцеві, звісно, їх впускали, бійці жили і за собою дуже, дуже охайно все залишали. Кола, де працює Інна, юридично існує, хоча будівлю її знищила Росія. Учні навчаються дистанційно, вчителі розкидані по різних містах і країнах, але за школу всі тримаються як за спільну цінність. Кожна школа зараз намагається бути на плаву. І, звісно, кожна школа відстоює своє право на відбудову. Ми також за це боремося. Зараз у нас школа доволі з невеликою кількістю дітей, але вона стратегічно важлива, тому що в нас з трьох сіл підвезні діти. І, типу, якщо не буде нашої школи, то я навіть не знаю, в який за дальністю населений пункт потрібно їхати дітям із великої кількості сіл, щоб навчатися просто. Це дуже проблематичне питання. В зв'язку з цим ми почали набирати вже з початком війни діток з інших шкіл, які також були знищені, які взагалі зараз не, ніякої діяльності не проводять. І це в певній кількості діти з території ще окупованої. Це діти по інший бік Дніпра, вони фактично у нас навчаються, але на зв'язок виходять дуже рідко. Те, що розповідають ці діти, дуже завжди боляче, дуже викликає багато питань. Але ну, ось так наш ворог може собі дозволити з дітками поводитись. У них відбирають гаджети, у них відбирають будь-яку можливість зв'язку з цивілізованим світом. Тобто в них немає інтернету, в них немає мобільного зв'язку, навіть в них немає будь-якої мережі. І те, що вони там з кількох пристроїв, ті, хто там щось в цьому розуміється, батьки крутять щось, щоб діти там хоч якось розвивалися і хоч якось Ті уроки вайберів хоча б виконували. Ну, це діти-герої, які насправді, попри ось таку ситуацію, виходять періодично на зв'язок і повідомляють, що дивіться, я виконую всі ці завдання, от вони в мене є, просто я не можу їх скинути, але я все роблю. І ти з цими дітьми, коли спілкуєшся, то це просто ну, щось. Вони дуже сильні, хочеться вірити, що в найшвидших часах ми зможемо їх бачити вже з нами. Велика кількість людей повернулася. Повернулися ті, кому є куди повернутися. Але е, існує ще одна велика проблема – світло і інтернет. Тобто такі досить банальні речі в цивілізованому світі, вони зараз там не всюди доступні. І е, з інтернетом взагалі велика проблема. Я коли пробула вдома два тижні, е, фактично Ну, інтернету вистачає на те, щоб відправити повідомлення, завантажити відео, чи відкрити презентацію, чи провести урок в тому ж зумі – це вже велика проблема. Що вам допомагає у Вінниці далі рости, розвиватися і, ну, власне, прожити цю травму і прожити цей часи окупації, рухатись далі? Я ж українка, ми дуже незламні, ми дуже стійкі. Я не можу бути слабкою в цьому питанні, тому що в мене є родина, якій потрібна я, якій потрібна моя підтримка. Більше того, скажу, в нас люди, які там сильно постраждали, вони наскільки за наших бійців постійно хвилюються. Я волонтерю і основна частина ось тих донатів, ось того всього, 
вони йдуть від моїх людей, від моїх знайомих. Я знаю, що їм складно, що матеріально це все зараз тяжко тягнути, але Прям продукти інколи висилають. Окупація тягне за собою багато злочинів зі страшними наслідками. Ми попросили адвоката Жанну Грушко прокоментувати, які саме злочини вона вбачає у ситуації, викладеній в нашій історії. Все, що вище описане, воно носить ознаки екоциду. Тобто це злочини, які вчиняються масово проти рослинного, тваринного світу, водних ресурсів, земельних ресурсів, а також інших частин нашого земної кулі. На що не Необхідно звернути увагу, що такі дії вони закріплені як злочини, як в Національному законодавстві України і, зокрема, стаття 441 Кримінального кодексу України визначає такі дії як особливо тяжкий злочин і передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Якщо ми говоримо про міжнародне правове законодавство, то в даному випадку Римський статут Міжнародного кримінального суду також містить такі злочини, як екоцентрі. І саме у ньому розповсюджено визначення, що це масове знищення рослинного, тваринного світу, водних ресурсів, екоресурсів, а також земельних ресурсів, а також завдання шкоди екосфері, літосфері та іншим шарам земного Якулі. У даному випадку слід говорити про те, що екоцит належить до одних із найтяжчих злочинів, які можуть чинятися під час збройної агресії або нападу однієї держави над іншою. Державою. Дії, які спричиняють шкоду навколишньому середовищу і довкіллю під час ведення воєнних дій або активних бойових дій, це саме та обстановка, яка забезпечує більш складне або тяжке покарання до тих осіб, які такі злочини вчиняють. Натомість зафіксовані факти екоциду, тобто знищення там і земель, і полів, і насаджень, і якихось природних заповідників, так, пам'яток архітектури, можна сказати. В даному випадку все, що буде забруднювати або воду, або землю, або наше повітря, воно все буде кваліфікуватися як екоцит. Тому фактично більшість злочинів, які сьогодні вчиняються Російською Федерацією на території України, вони тягнуть за собою як наслідок і вчинення екоциду. Незалежно від того, чи це воєнний злочин, чи це злочин агресії, чи це злочин проти людяності. Необхідно звичайно Звичайно, викликати на ті місця, де виявлено забруднення або якимось чином знищення природного шару, викликати Держекоінспекцію для того, щоб вони могли на підставі своїх актів фіксувати такі випадки. Крім того, ці акти в подальшому направляються до Міжнародного кримінального суду, а також до Комісії з питань захисту прав довкілля, яка знаходиться в Організації об'єднаних націй. Ці дії можна кваліфікувати як воєнні злочини. Воєнні злочини передбачають перед собою, тобто порушення ведення активних бойових дій або порушення правил ведення війни. У даному випадку питання мародерства, знищення об'єктів критичної інфраструктури або освітніх закладів чи закладів охорони здоров'я, вони сприяють тому, що в даному випадку це є порушення ведення правил війни. Тому що якщо питання йде по захопленню території чи воювання на конкретних територіях, то це не повинно за зачіплювати інтереси мирного або цивільного населення. Однак ці дії носять характер злочинів проти людяності. Такі злочини караються також позбавленням волі, але тут уже від 15 до довічного позбавлення волі. Тобто в даному випадку вони також носять особливо тяжкий характер. З приводу руйнації шкіл, в даному випадку це є знищення комунального або державного майна. Відбудова, а також компенсація за такі збитки буде відбуватися за рахунок репарацій. Тобто за рахунок відшкодування тим майном, яке перебуває на території України, так і перебуває у власності або громадян Російської Федерації, або загалом держави Російської Федерації. Тому за рахунок їхнього майна буде відбуватися відбудування саме таких об'єктів. Вона як вчителька, вона згадує, що учні на окупованих територіях пробують виходити на онлайн-уроки, але їм блокують інтернет-зв'язок і вони фактично відрізані від світу і дуже важко можуть отримати доступ до навчання. Сьогодні це питання насправді дуже цікаве, тому що воно містить дещо і прогалини в нашому законодавстві. Тому що станом на сьогодні ізоляція від навколишнього світу або від ресурсів там, знань, якоїсь інформації, 
інформації необхідної, вона конкретно не кваліфікована як один із видів злочину. Однак пропонують і вчені, та експерти у галузі міжнародного права кваліфікувати такі дії також як один із різновидів злочинів проти людяності у зв'язку з чим, оскільки кожною державою світу, ну, фактично свідомою державою, так, незалежною, яка перебуває на високому рівні розвитку, визначено на національному законодавстві право на освіту, право на отримання інформації, право на свободу вибору цієї інформації. Тому в даному випадку обмеження такого права буде кваліфікуватися як злочин проти людяності. Тобто заборона природних прав, які є у людини і на які вона має можливість і має здатність їх отримувати. Після всіх небезпек та поневірянь, коли сім'ї опинилися розкиданими по всьому світу, за онлайн-навчання діти та вчителі продовжують триматися, як за рятівний канат. Українці зможуть повернутися до нормального життя лише тоді, коли буде відновлено мир та справедливість. А в кожну українську оселю повернуться вернуться спокій та свобода.